வணக்கம் இன்னைக்கு பாய்சான் ப்ராசஸ்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கலாம் எக்ஸாப்டிங்கிறது பாய்சான் ப்ராசஸ் ஆஃப் அரைவல்ஸ்னு வச்சுக்கிடுங்க அதனுடைய பேராமீட்டர் லேம்டா அப்படி இருந்தால் ரெண்டு சக்சஸிவ் அரைவல்ஸ் தொடர்ந்து ரெண்டு அரைவல்ஸுக்கு இடையே உள்ள டைம் இன்டர்வல் அந்த டைம் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது ஒரு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் விரிவலாக இருக்கும் பர்டிகுலராக எக்ஸ்பனன்ஷியல் ரேண்டம் விரிவலாக இருக்கும் அதே பேராமீட்டர் லேம்டா அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் ரெண்டு சக்ஸஸிவ் அரைவல்ஸ் எடுக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்த் அரைவல் சிக்ஸ்த் அரைவல் ஃபிஃப்த் அரைவல் வர டைத்தை டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் சிக்ஸ்த் அரைவல் வர அந்த இன்ஸ்டன்ட்டை டி ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் டின்னு எடுக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் ஸ்மால் டின்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் இப்போ என்னுடைய ஒர்க் என்ன அப்படின்னா இந்த டைம் வேரியபிளுடைய ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் டி என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறது ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் வரதுனால நான் கே கண்டுபிடிக்க போகிறதுனால ப்ராபபிலிட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பி ஆஃப் கேபிட்டல் டி கிரேட்டர் தேன் ஸ்மால் டி அதுதான் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இதை வேறு வேர்டிங்ஸில் மாற்றுறது தான் எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னா இந்த நெக்ஸ்ட் அரைவல் கேபிட்டல் டியில் தான் வராங்க அப்போ ஸ்மால் டி வரைக்கும் ஒரு அரைவலும் வந்திருக்க முடியாது ஃபிஃப்த் அரைவல் வந்த உடனே டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த ஜீரோலேருந்து ஸ்மால் டி வரைக்கும் எந்த அரைவலும் வந்திருக்க முடியாது ஸோ அதையே நொட்டேஷனில் எழுதுகிறான் தான் ஸோ இதை கேபிட்டல் டி கிரேட்டர் தான் டிங்கிறது வேர்டிங்ஸ் எழுதும்போது நோ அரைவல் இந்த டைம் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஸ்மால் டின்னு எழுதிட்டேன் அதே மேத்தமெட்டிக்கல் நோட்டேஷனில் போடும்போது டீங்கிற டைம் இன்டர்வல் வரைக்கும் நோ அரைவல் ஜீரோ அரைவல்னு போடுறோம் பாய்ஸ் ஆன் ட்ராவல்டி லா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி லேம்டா டி ஹோல் பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் என்னுக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டோம்னா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி வரும் இப்போ நமக்கு தெரியும் டி கிரேட்டர் தன் டீயும் டீ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டீயும் ஒன்றுக்கு ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்போ அதனுடைய ப்ராபபிலிட்டி எடுத்து ஆட் பண்ணால் ஒன் கிடைக்கும் அப்போ பி ஆஃப் டி லெசனான கொல் டு டி வேணும் அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஈவெண்ட்டுங்கிறதுனால ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் டி கிரேட்டர் தன் டின்னு வரும் டி கிரேட்டர் தன் டி தான் நமக்கு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டின்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதை இங்கே அப்ளை பண்ணோம்னா ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி கண்டினியூஸ் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராபபிலிட்டி தட் எக்ஸ் லைஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பின்னா என்ன பண்ணுவோம் அதனுடைய டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனை எடுத்து இன்டகிரேட் பண்ணி ஏபி லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் அதே தான் இங்கேயும் போட போகிறோம் பி ஆஃப் டி லெசனார் இக்குவல் டு டின்னா அதனுடைய டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனை எடுத்து இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் லிமிட்ஸ் போட போகிறோம் லெசனார் இக்குவல் டு டின்னா டி வரைக்கும் லிமிட் இருக்கும் டைம் இன்டர்வல் பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் அப்போ ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஸ்மால் டி வரைக்கும் இன்டகிரேட் பண்ணணும் அதுதான் ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டின்னு இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணிவிட்டு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அதே ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் இங்கே ரைட் சைடில் ஒன்னை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அதை எழுத வேண்டாம் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டியை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டியே வந்துடும் பவரில் இருக்கிற அந்த மைனஸ் லேம்டா டியை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் லேம்டா வரும் அந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் லேம்டான்னு வரும் ஸோ எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு லேம்டா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டின்னு வருது டி பாசிட்டிவ் வேரியபிள் அப்படிங்கிறது நம்ம டைம் வேரியபிள் எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும் இது வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் ரேண்டம் வேரியபிளுடைய ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதனால் இது வந்து இந்த டைம் வேரியபிள் வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படிங்கிறத கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ப்ரூஃப் முடிஞ்சுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோட சந்திக்கலாம் நன்றி